Hi guys! Welcome back to Teacher Rod Tech and for today's video, tutugan ko kayo kung paano mag-compress ng inyong mga video files with little to no loss in quality. Using videos as an alternative way of instruction has always been a popular choice for many teachers. Na nung lalo na nung nag-restart pa lang tayo sa ating health crisis, more and more teachers have used video instruction para ma-augment nila yung mga lessons na dinideliver nila primarily through the use of module. Pero isa sa mga pinakamalaking drawback sa paggamit ng video instruction is regarding sa pamamaraan kung paano ito yung serve sa mga estudyante. The longer the duration of the video, the higher resolution or frame rate na meron ito, at saka yung kung gaano kaganda yung quality ng ating video, the more na lumalaki yung size ng ating files. Kaya most of the time, nagiging hassle ang pag-upload nito sa mga video sharing sites o kaya naman sa mga instant messengers o di kaya naman ay sa mga social media sites. Para sa tutorial natin ngayong araw, tuturuan ko kayo kung paano natin mapapaliit o makukompress yung ating mga files para mas maging madali yung pag-upload natin ng ating mga video files at magiging mas matipid tayo sa paggamit ng ating bandwidth o ng ating data allocation. So let's start! For today's tutorial, gagamit tayo ng free and open source na application na kung tawagin ay Handbrake. Pwede natin siya ma-download sa pamagitan ng pagpunta sa kanilang official website which is handbrake.fr. Actually, ang Handbrake ay ginagamit para ma-convert yung ating mga video files from one format to another. But also, it could be used para ma-compress yung mga files natin at maging mas manageable ito sa paggamit natin ng mga online platform. Now, download natin yung latest version ng Handbrake by clicking on the link provided. And once na natapos na natin siyang i-download, let's install the application. Now, once na natapos na tayo sa pag-download ng ating application, let's double-click on the application shortcut. And then, we'll be presented with the main menu of Handbrake. Ang gagawin naman natin susunod ay mag-import tayo ng ating target na file na i-compress. Uh, meron ako dito ng sample na file. At pag nag-right click ako and then sinelect ko yung properties, you could see that yung ating file is 520 megabytes ang size uncompressed. Susunod natin gagawin is itadrag and drop natin yung ating target file sa ating application. At ito yung mga settings na personally ginagamit ko para makompress yung aking mga files. So sa presets, binibigyan tayo ng mga choices kung para saan natin gagamitin yung ating video pag nakompress na siya. So kapag ito pang YouTube, ipili natin yung web and then Vimeo high quality and yung corresponding na resolution na gusto natin maging output ng ating file. If ito ay inyong i-share as an attachment, sa inyong mga emails o kaya naman ay i-send ninyo siya sa mga instant messaging applications tulad lang ng Facebook Messenger. Pwede nyo rito piliin yung Gmail Large 3 minutes o kaya Gmail Medium 5 minutes o kaya Gmail Small 10 minutes. Depende din din sa resolution na gusto ninyong maging output ng file ninyo. Yung resolution is depende sa laki ng ating file at yung pinaka-overall quality nung finish natin na compression. Now, for this tutorial, pipiliin ko yung Vimeo YouTube High Quality 720p at 60 frames per second. And then, I make sure na yung web optimized ay merong check. Sa dimensions, minsan, nagkakaroon ng pagbabago do sa cropping ng ating file. Um, kung gusto ninyong ma-maintain yung kung ano yung original niyang scale o original niyang itsura, Make sure na zero yung top, bottom, left, and right ng ating video. Sa size, hindi na natin siya binabago. Wala na rin akong binabago sa filters tab. Pero sa video, dito nagaganap yung compression. Sa frame rate, binabago ko siya. Ginagawa ko siya 30 frames per second. Now, yung frame rate, pwede nyo baguhin, pwede nyo hindi baguhin. Pero malaking bagay yung pagbabago ng frame rate dun sa size ng ating file. Depende rin ito sa kung ano yung content na nilalaman ng iyong video. So kung talking head tulad ng video ngayon na ginagawa natin, hindi ganun kalaking difference yung makikita natin na magbabago doon sa quality. Pero pag halimbawa, fast moving objects yung laman ng video ninyo, you may notice a very small difference dun sa video quality natin. So keep that in mind. 
To optimize video, pwede natin piliin yung medium or slow. Pag slow yung ating encoding, mas nagiging efficient yung compression ng ating file. Pero usually naman, nilalagay ko lang siya sa medium. At times, nagpapalit ako doon sa dalawang choice dito, yung peak frame rate or constant frame rate. Kadalasan, peak frame rate na lang, hindi ko siya binabago. Now, dito sa quality portion ng ating screen, we are presented with a slider. The more na move natin yung ating slider to the right, mas lumalaki yung file, pero mas maganda yung quality ng ating video. And if you move your slider to the left, medyo nagkakaroon ng decrease sa quality ng video, but mas nagiging maliit yung file size natin. I recommend going with 20RF to 23RF. So, since nasa 19 tayo kanina, umove ko siya sa left, and I put it at 23RF. Wala na akong binabago sa audio, subtitles, and chapter stuff. And then, dito sa save as, sa baba, mag-delegate tayo ng lugar kung saan natin isi-save yung ating file at yung kanyang file name. Click natin yung browse. At para sa sample na to, click natin yung desktop. And then, I will name this file as compress. Click natin yung save. And then, sa upper portion ng ating application, let's click on start and code. Now, depende dun sa file size, dun sa quality at sa resolution na ginamit nyo para gumawa ng original ninyong file, yun yung magdedetermine kung gaano kahaba yung aantay natin dun sa compression process. So, pwede kayo ngayon magkape, pwede kayo magmerenda, and then balikan natin siya after ng ilang mga minuto. And now we're back, and tapos na yung ating uh, compression. May kita na sa baba, I skew is finished. And then, we'll be closing na yung handbrake application. Now, dito sa ating desktop, you could see that meron na tayong dalawang file. Yung ating original na file, puta ulit tayo sa ating properties, is 520 megabytes. While yung ating compressed na file, is now 276 megabytes. And as you can see, while we play back both videos at the same time, Nandito sa lating left side yung ating original na file while nandito sa right side naman yung ating kinompress na file. You could see na wala masyadong noticeable na difference between dun sa dalawang files kahit na compressed na yung nandito sa right side natin. Using this method, mapapaliit natin yung mga sizes ng ating mga video files at magiging mas manageable na to. Depende doon sa paggagamitan natin. Now, ito ay maigsing walkthrough lang ng mga basic features and basic usage ng Handbrake. You could play around with the different settings. Pwede nyo baguhin yung resolution. Pwede nyo baguhin yung frame rate. Pwede nyo pang i-adjust ng kaunti yung RF values para makita ninyo kung ano yung pinaka-sweet spot o pinaka-applicable na settings para doon sa gusto nyo maging output ng file ninyo. I hope that you found this video useful and if you like this video, please click the like button below and subscribe to our channel and please click the notification bell para lagi kang updated kung kailan tayo maglalabas ng mga bago natin mga videos. And I'll see you in the next one.